První světová válka způsobila chaos, utrpení, ale také možnost osvobození dříve pokořených národů. Na Ukrajině o moc v novém světě bojovali s pomocí centrálních mocností ukrajinští nacionalisté. kteří toužili po klasickém pronárodním státu se svobodným trhem. Proti ním stáli komunisté, kteří toužili po mezinárodním státu bez svobodného obchodu. A pak tu byla ještě třetí strana, která vlastně ani stát nechtěla. Takzvaná Machrovčina. Podle jejich vůdce Nestora Machno. Nestor Machno se narodil roku 1888 ve městečku Huljajpole, které se v současnosti nachází na frontové linii. Jeho otec pracoval jako čeledín, ale zemřel 11 měsíců po Nestorově narození. To odsoudilo Nestora a jeho bratry k dětství strávenému živením rodiny. Ačkoliv Nestor nastoupil do školy, musel své studium kvůli špatné ekonomické situaci své rodiny přerušit a vrátit se do práce jako rolník. S příchodem revoluce v roce 1905 se Nestor poprvé více setkal s politickými proudy v carském Rusku. Zprvu se hlásil k sociálním demokratům, ale posléze se přeorientoval na anarchismus a v roce 1906 vstoupil do hůliaj polské anarchistické skupiny. Tato skupina v letech 1906 až 1909 podnikala různé ozbrojené akce, mířené proti podnikatelům a státním zaměstnancům. Machno se těchto akcí aktivně účastnil, avšak byl roku 1908 společně s dalšími anarchisty začen. Machno díky svému mládí unikl trestu smrti a byl odsouzen pouze k vězení a nuceným pracím. Je dost pravděpodobné, že během svého dlouhodobého pobytu ve vězení si podřil zdraví a rozvinul dlouhodobé dýchací potíže, které později vedly k jeho smrti. Během svého pobytu se také začal dále vzdělávat v politických a ekonomických teoriích a seznámil se s dalšími anarchisty. Po únorové revoluci byl propuštěn a vydal se šířit jeho myšlenku na svou rodnou východní Ukrajinu. Díky svému návratu si získal přízeň místních rolníků, opět se spojil se svými starými přáteli a zorganizoval místní revoluční samozprávu. A sám se podílel na práci rolníků. Říjnovou revoluci považoval za papírovou, tedy že se jednalo o změnu pouze na papíře, zatímco byl celý autoritativní aparát carského Ruska stále používán, jen pod jinou vlajkou. Moto anarchistů Vlast ražda jet parazitov, da zdrastvujet anarchia. Moc rodí parazity a je anarchie. Ideologie Machnovčiny bývá nazývána anarchokomunismus nebo anarchosyndikalismus. Hlavní myšlenkou je zrušení vykořišťovacího režimu kapitalistů a monarchistů, poté zabavit majetek všech bohatých a rozdělit ho lidem, což se také stalo. To, co by se mělo v úvozovkách nazývat ekonomikou, by mělo fungovat na bázi odborů neboli syndikátů, taktéž komun nebo družstev. Jeden syndikát zodpovídá za farmy, druhý za výrobu pušek a tak dále. Neexistuje měna, neboť lidé mají pracovat automaticky pro dobro společnosti. Obchod s jinými komunitami může proběhnout pouze jako směna, tedy tak, že máme například přebytek obilí a ten se vymění za zbraně. Každý region by měl svoje volené zástupce, kteří by ho reprezentovali. Svoboda slova byla taktéž zaručena. Policie byla zrušena a její práci v podstatě nahradili machnovci samotní, což ze začátku vedlo k nárůstu zločinnosti. V čem by se avšak velmi lišili od současných anarchistů, by byl jejich přístup k rodině. Že nám by bylo umožněno dělat tradičně mužské práce, v tom by žádný problém nebyl, ale to by pořád nic neměnilo na tom, že by společnost očekávala, že se žena bude věnovat hlavně domácnosti a dětem. Vlastně by v takové společnosti měly fungovat stejné výhody, jako máme dnes. Například mateřská dovolená. Z pohledu moderních anarchistů by se také dalo v podstatě o tradicionalisty. A kdyby se jim současný anarchista zažil vysvětlit, že existuje 100 000 genderů, tak by ho měli za úplného blázna. Pokud bych tuto ideologii měl zhodnotit z pohledu kritika, tak je vidět, že se jednalo o svobodu jen pokud jste neměl zájem získat více a pracovat usilovněji než všichni ostatní. 
V takovém případě to vlastně žádná svoboda nebyla. Myšlenka samotná, že budou všichni dobrovolně pracovat za společnost bez odměny, je utopická a naivní. Stejně jako zrušení policie. Zákaz peněz je zkrátka krok zpátky, jelikož peníze vznikly z toho důvodu, aby se věcem dala připnout nějaká hodnota a tu hodnotu potom efektivně prodat. Jelikož věci neměly hodnotu, bylo potom obtížné navrhnout výhodnou směnu v počtu obydlí na počet pušek. Paradoxem tohoto anarchismu je, že vlastně má nějakou vrchní kastu, tedy že lidi přírodně vzlíží k silným osobnostem. Nicméně je nutno uznat, že se skutečně jednalo o mnohem svobodnější formu komunismu, než jakou byl sovětský svaz. Jednalo se avšak skutečně o anarchii, jelikož to, co by se dalo nazvat státem, stále v podstatě fungovalo jen bez změny. Napište do komentářů, co si myslíte. Po uzavření bresitevského míru mezi centrálními mocnostmi a bolševickou vládou stoupila na území Ukrajiny kombinovaná rakousko-německá armáda, čítající asi milion mužů. Machno měl zprvu v plánu odporovat a vyrazil z Huliaj pole s 15 000 dobrovolníky vstříc s blížícím se divizím. Jeho cílem bylo spojit se s některými členy rudé armády, kteří plánovali zůstat a bojovat. Po cestě na pomoc Dnipru se však dozvěděl, že Huliaj pole bylo vydáno do ruku německých vojáků, konspirátorskou skupinkou vyvlastněných velkostatkářů a průmyslníků. Naprosto zdrcen těmito zprávami byl Machno nucen ke konci dubna roku 1918 uprchnout do Taganrogu, kde se setkal i s ostatními prchajícími ukrajinskými anarchisty. Zde se naplánovaly další akce. Po zabrání Ukrajiny centrálními mocnostmi bylo nespolehlivé národní shromáždění nahrazeno vládou kozánského hejtmana Pavla Skoropackého, který se stal německo-rakouskou loutkou. Machno se se svou armádou anarchistů vrátil na ukrajinské území a vedl efektivní válku proti okupační zprávě. Právě v tomto období partizánské války si Machno vysloužil svou přizdívku Baťko, tedy Tatíček. Po tvrdém boji se značnou přesilou u vesnice Dybryvky, který skončil vítězstvím partizánů, přijal od spolubojovníků neoficiální kozácký titul a stal se jedním z velitelů útvaru, který se postupně začal označovat jako revoluční povstalecká ukrajinská armáda. Anarchistická armáda byla velmi efektivní v tom, že používala partizánskou taktiku. Napadli nepřátelé a poté se ztratili mezi civilisty, protože vypadali úplně stejně. Machnovec tak mohl být v podstatě kdokoliv. Taktéž používali mobilní tačanky, tedy kulomet Maxim připevněný na vůz tažený koňmi, kterými mohli efektivně podpořit kulometnou palbou a poté odjet. Kromě ukrajinských nacionalistů museli také společně s bolševiky bojovat proti děníky nově bílé ruské armádě. V této době měli bolševici s anarchisty dobré vztahy. Když začala být bílá armáda tlačena zpět, tak již anarchisté pro bolševiky znamenali konkurenci. A na Machna se rozjela mediální propaganda o tom, že je kontrarevolucionář, co muší lidi a tak dále. Rudá armáda začala napadat anarchistická uskupení a proti tomuto podlému útoku dozad neměli anarchisté již moc velkou šanci. Čeka. Tajná bolševická policie na území Machnovčiny zahájila teror a popravovala lidi pouze z podezření toho, že spolupracují s Machnovci. Nakonec byli Machnovci z Ukrajiny vytlačeni úplně a sám Machno emigroval do Francie, kde roku 1934 zemřel. Z moderního pohledu je zcela pochopitelné, že Machno chtěl zbavit svět nespravedlnosti. Aby již nikdo nemusel pracovat od rána do večera na poli za mrský peníz. Nicméně nespravedlivé bylo také zebrat vlastnictví všem lidem, kteří si své bohatství vypracovali. Machnovština byla skutečně revoluční. Ale byla revoluční k lepšímu? Toť otázka. Nadarmo se neříká, že každá mince má dvě strany 
A proto je asi na každém z nás, aby si to rozhodlo za sebe. Tak či onak je odkazem Nestora Machno hrdinství svobodomyšlenkáře, který dokázal, že když se chce, tak to jde. Jestli vás zajímá období dvou světových válek, tak bych vám doporučil umrknout tohle video nalevo o československých legiích, anebo jakékoliv další.